உலகத்தில் எவ்வளவோ நகரங்கள் இப்போ இருந்த இடம் தெரியாமல் போயிருக்கு மக்கள் வாழ்ந்த சுவடு இல்லாமல் மண்ணோட மண்ணாக போயிருக்கு ஆனால் டெல்லி மாதிரி சில நகரங்கள் தான் விதிவிலக்காக இருந்திருக்கு இந்திய வரலாற்று பக்கங்களில் புரட்டி பார்த்தோன்னா முதல் பக்கத்திலிருந்து இடம் பெறக்கூடிய ஒரு நகரம் தான் டெல்லி டெல்லியே ஒரு பெரிய வரலாறு தான் மகாபாரத காலத்திலிருந்து டெல்லி இருக்கு இந்திரபிரஸ்தா பஞ்ச பாண்டவர்களால் யமுனை நதிக்கரையில் உருவாக்கப்பட்ட ஊர் தான் இந்திரபிரஸ்தா இதுதான் டெல்லியுடைய ஆரம்பமாக கூட இருக்கலாம் பாண்டவர்கள் உருவாக்குனதோட சரி அதுக்கப்புறம் டெல்லியை பற்றின செய்திகள் எதுவும் மெகஸ்தீனஸ் இவான் சுவாங் போன்ற புகழ்பெற்ற வெளிநாட்டு பயணிகளோட குறிப்புகளில் கூட எதுவும் இல்லை இந்திரபிரஸ்தாக்கு பிறகு டெல்லியை பற்றின வரலாறு தொடங்குறது கிபி எழுநூற்றி முப்பத்தி ஆறில் டெல்லி ஒரு ஊராக உருவாக்கி ஆட்சி செஞ்சது தோமார் என்று சொல்லக்கூடிய ராஜபுத்திரர்கள் தான் தோமார் ராஜபுத்திரர்கள் உருவாக்கிய நகருக்கு தில்லிக்கான பேர் வச்சாங்க இதோட முதல் மன்னன் ஆனங்பால் இப்போ குத்துப் மினார் இருக்கிற இடமான லால்கோட்டில் தான் ஆனங்பால் ஒரு பெரிய கோட்டையை உருவாக்கியிருந்தான் கோட்டையோட வாயில் கதவுகளோட ரெண்டு பக்கங்கள்லையும் பெரிய சிங்க சிலைகளும் மக்கள் தங்கள் பிரச்சனைகளை மன்னர்கிட்ட சொல்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய மணியும் கோட்டைக்கு நடுவில் படம் எடுக்கிற நாகப்பாம்பு வடிவத்தில் ஒரு பீடமும் அதன் மேலே ஒரு உயரமான ஸ்தூபியும் இருந்ததாக சொல்லப்படுது இன்னைக்கு வெறும் மூணு மீட்டர் அகலத்தில் இடிஞ்சு போன நிலையில் அந்த கோட்டை சுவர்கள் மட்டும்தான் எஞ்சி இருக்கு இப்போ இருக்கிற இரும்பு ஸ்தூபி கிபி எழுநூத்தி முப்பத்தி ஆறில் ஆனங்பால் நிறுவன ஸ்தூபி கிடையாது இந்த ஸ்தூபி உருவாக்கப்பட்டது கிபி நான்காம் நூற்றாண்டில் இந்த ஸ்தூபி தொண்ணூற்றி ஒன்பது புள்ளி எழுபத்தி ரெண்டு சதவீதம் சுத்தமான இரும்பால் உருவாக்கப்பட்டது சுமார் ஆயிரத்தி அறநூறு வருஷம் ஆகியும் இன்னும் இந்த ஸ்தூபி துருப்பிடிக்காமல் இருக்கிறதே ஒரு அதிசயம்தான் கிபி முந்நூற்றி எண்பத்தி அஞ்சிலிருந்து கிபி நானூற்றி பதினஞ்சு வரைக்கும் ஆட்சி செஞ்ச இரண்டாம் சந்திரகுப்தருடைய நினைவாக அமைக்கப்பட்டது தான் இந்த ஸ்தூபி ஆனால் இந்த ஸ்தூபி உருவாக்கப்பட்டப்போ இதோட உச்சியில் விஷ்ணுவின் வாகனமான கருடனுடைய சிலை இருந்ததா சில ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்கிறாங்க தோமர் ராஜபுத்திரர்களோட முந்நூறு வருஷ ஆட்சிக்கு பிறகு சௌஹான் ராஜபுத்திரர்கள் போர்ல ஜெயிச்சு டெல்லியை ஆண்டாங்க இந்த சௌஹான் ராஜபுத்திரர்களோட வம்சத்தில் கடைசியாக வந்த மன்னன் தான் புகழ்பெற்ற மூன்றாம் பிருத்திவிராஜ் மூன்றாம் பிருத்திவிராஜ் கண்ணோசி நாட்டு மன்னன் ஜெயச்சந்திரனோட மகள் சம்யுக்தையை காதலிச்சதும் சுயம் வரத்தப்போ குதிரையில் போய் சம்யுக்தையை கடத்திட்டு வந்து கல்யாணம் பண்ணதும் இப்போ இருக்கிற ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கூட தெரிஞ்ச கதை கிட்டத்தட்ட கிபி ஆயிரத்திலிருந்து மங்கோலியர்கள் துருக்கியர்கள் இரானியர்கள் ஆப்கானியர்கள்னு மாறி மாறி இந்தியா மேலே குறிப்பாக டெல்லியை நோக்கி படையெடுக்க ஆரம்பித்ததால் கோட்டையை பலப்படுத்தி வச்சுருந்தான் பிருத்திவிராஜ் ஆப்கானிஸ்தான்லேருந்து ஒரு பெரும் படையோட டெல்லி நோக்கி படையெடுக்க வந்தான் முகமது கோரி மூன்றாம் பிருத்திவிராஜ் பிரிஞ்சு போயிருந்த மற்ற ராஜபுத்திர குறுநில மன்னர்களை எல்லாரும் ஒன்று சேர்த்தான் கிபி ஆயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்றாவது வருஷம் கடைசியில் போர் முடிஞ்சது ராஜபுத்திரர்கள் கிட்ட முகமது கோரியுடைய ஆப்கானிய படை தோல்வி அடைஞ்சது இந்த தோல்வியை கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்காத முகமது கோரி அடுத்த சில மாதங்கள்லேயே இன்னும் அதிக வீரர்களோட டெல்லி மீது படையெடுத்தான் இந்த முறை ஆப்கானிய வீரர்களோட கொரில்லா தாக்குதலை எதிர்பார்க்காத ராஜபுத்திர வீரர்கள் வெற்றியை இழந்தாங்க கிபி ஆயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டாவது வருஷம் நடந்த போரில் பிருத்திவிராஜை வீழ்த்தி டெல்லியை அடைஞ்சாங்க ஆப்கானிய சுல்தான் முகமது கோரியுடைய படை போரில் கைதியாக பிடிச்சிட்டு வந்த மற்ற ராஜபுத்திர வீரர்களையும் மன்னன் பிருத்திவிராஜையும் இறக்கமே இல்லாமல் தலையை வெட்டி கொலை பண்ணாங்க முகமது கோரியினுடைய படை டெல்லி கோட்டைக்குள்ளே நுழைஞ்சதும் ராஜபுத்திர பெண்களும் ராணி சம்யுக்தையும் தீக்குளிச்சு இறந்து போயிட்டாங்க இந்திய வீரர்களோட தப்பு என்ன இவ்வளோ முன்னேறிய நாகரிகம் புத்திசாலித்தனம் அறிவார்ந்த அமைச்சர்கள் பெரும் படைபலம் முறையான போர் திட்டம் இது எல்லாம் இருந்தும் ஏன் அந்நிய படைக்கிட்ட போரிடும் போது வெற்றியை விட தோல்வியுடைய எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்குது இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற காரணங்கள் என்ன இதெல்லாம் அடுத்த